Singapuru przenieśliśmy się do malezyjskiego miasta Malakki i zwiedzanie rozpoczynamy od wizyty w prywatnym muzeum Baba Nionia. Baba Nionia to nazwa chińskich emigrantów, którzy osiedlali się na Półwyspie Malajskim już od ponad 400 lat. Muzeum to wnętrza okazałego domu rodziny Chan, której cztery pokolenia mieszkały tu od 1861 do 1985 roku, to jest do czasu przekształcenia domu w muzeum. Jonker Street, główna ulica historycznej chińskiej dzielnicy w Malakce. W 2008 roku miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Plac holenderski, zwany też Placem Czerwonym, z wieżą zegarową i ratuszem. Charakterystyczne dla Malakki, ozdobne ryksze rowerowe. Muzeum Islamu, który przywędrował do Malezji z Sumatry. Muzeum z eksponatami pokazującymi drogę Malezji do niepodległości. Według legendy nazwa miasta pochodzi od nazwy tego drzewa. Replika Pałacu Sultana z XV wieku. Brama Atamosa, która prowadziła do fortu wybudowanego przez Portugalczyków w 1511 roku. Górze Świętego Pawła, na którym są ruiny kościoła Świętego Pawła, wybudowanego w tym miejscu w 1521 roku. Przed kościołem stoi posąg świętego Franciszka Xaverego, który w XVI wieku przetłumaczył Biblię na język malajski. Ze wzgórza Świętego Pawła roztacza się widok na miasto i cieśninę Malakka. Wieża Taming Sari, zwana Okiem Malakki, ma obrotową kabinę mieszczącą 80 osób i pozwala obejrzeć miasto z wysokości 80 metrów. Ze wzgórza wracamy na plac holenderski. Wybudowany przez Holendrów katolicki kościół chrystusowy. Fontanna wybudowana z okazji diamentowego jubileuszu Królowej Wiktorii. Widok na rzekę Melakka przepływającą w pobliżu placu holenderskiego. Najstarsza buddyjska świątynia w Malezji, Cheng Hun Tung, zwana również świątynią miłosiernej chmury. Została wybudowana w 1646 roku i jest dedykowana bogini miłosierdzia. Wszystkie materiały niezbędne do jej wybudowania były sprowadzone z Chin. Minaret meczetu Kampung Kling, przypominający chińską pagodę. Meczet został zniesiony w połowie XVIII wieku jako drewniany budynek i przebudowany na murowany w 1872 roku. Jedna z najstarszych świątyń hinduskich w Malezji, niestety zamknięta.
bogato zdobione wejście do chińskiej świątyni Hokien Huai Kuan. Pobyt w Malakce kończymy wieczornym spacerem w okolicy Placu Holenderskiego.